கல்யாணமாலையில் சந்தோஷ் நாகராஜ் எவர் அறிமுகப்படுத்துகிறோம் எனக்கு நாகப்பட்டினம் ஓகே நான் கோயம்புத்தூர் வந்து ரொம்ப நாளாச்சு ஓகே இவன் படித்தது பண்ணது எல்லாமே கோயம்புத்தூர் தான் வெரி குட் நாங்கள் பிராமின் சரி கோயம்புத்தூர் பேஸ்டு கேர்ள் வேணும் சரி ரைட் ஓகே ஏன்னா இவனை எனக்கு ஒரே பிள்ளை தான் சரி சரி இவனை விட்டுட்டு நாங்கள் போகிறதுக்கோ என்னை விட்டுட்டு அவன் போகிறதுக்கோ கிடையாது வாய்ப்பு இல்லை எந்த ஊர்லேருந்து வந்தாலும் பெண் உங்கள் வீட்டுக்கு தான் வர போகிறாங்க ஆமாம் அதனால் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை சரி ஏன்னா இந்த பையனுக்காக பிறந்திருக்கிற பொண்ணு எங்கே வேணா இருக்கலாம் ஆமாம் சந்தோஷ் நாகராஜ் என்ன படிச்சிருக்கீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க நான் வந்து பிகாம் எம்பிஏ முடிச்சிருக்கேன் சரி இப்போது ப்ரைவேட் கன்சென்ட் ராம்நகரில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சரி ஸோ எனக்கு வந்து சுச்சுவேஷன்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகிற மாதிரி ஒரு பொண்ணு கிடைச்சா ரொம்ப சந்தோஷம் ஓகே ஓகே அது உங்கள் மூலியமாக அமைஞ்சதுன்னா இன்னும் விசேஷம் ஓகே வெரி சந்தோஷம் நிச்சயமாக ஒரு நல்ல அருமையான பெண் உங்களுக்கு மனைவியாக சிறந்த பெண் உங்களுக்கு மருமகளாக கல்யாண மாலை மூலமாக உடனடியாக வந்து அமைவாங்க இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்துக்கிட்டீங்க வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் எஸ் சந்தோஷ் நாகராஜ் பதிவேன் செவன் த்ரீ ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் த்ரீ வைத்து இருபத்தி ஏழு பிகாம் எம்பிஏ முடித்தவர் தனியார் நிறுவனத்தில் கோவையில் அட்மின் இன்சார்ஜாக பணியில் உள்ளவர் இவர் பட்டதாரி மணமகளை எதிர்பார்க்கிறார் சந்தோஷ் நாகராஜ் பற்றிய விரிவான விவரங்கள் கே எம் அட்மினி டாட் காம் வெப் தளத்தில் கல்யாண மாலையில் நித்யா ராமன் இவங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறோம் வயது இருபத்தி ஒம்போது பிஇ மேலும் எம்டெக் பண்ணியிருக்கிறாங்க பிஹெச்டி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஜெர்மனியில் ஃப்ராங்க்ஃபர்ட்டில் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்சராக இருக்கிறாங்க இவருக்கு ஈக்குவலண்டா இல்லை அதற்கு மேலும் படித்து சிறந்த வேலையில் இருக்கிற அழகானவர் தனக்கு கணவராகணும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க நித்யா ராமன் எதிர்பார்ப்பு கேட்ட நல்லவர் அவங்களுக்கு கணவராக உடனடியாக அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் கல்யாண மாலையில் ராமகிருஷ்ணன் இவர் அறிமுகப்படுத்துகிறோம் வயது முப்பத்தி ரெண்டு பிஏ பண்ணியிருக்கிறாரு சென்னையில் சொந்த பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு டிப்ளமா அல்லது டிகிரி முடித்த நல்ல பெண் தனக்கு மனைவியாக வரணும்னு நினைக்கிறாரு ராமகிருஷ்ணன் நினைக்கிற மாதிரி நல்ல பெண் அவருக்கு மனைவியாக உடனடியாக அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் கல்யாண மாலையில் சங்கரி இவங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறோம் நாங்கள் நன்குடி வெள்ளாளர் ஜாதியை சேர்ந்தவங்க நல்லதுங்க வெள்ளாளரில் எந்த ஜாதி பையனாக இருந்தாலும் நாங்கள் தேடிட்டு இருக்கிறோம் ஓகே அவங்க படிச்சிருக்கிறது இது போக பணம் ஊரு சரி இத்தனையும் தாண்டி இரண்டு லட்சத்தி எழுபதனாயிரம் அப்படிங்கிற நம்பர் வந்து எல்லாரும் சொல்லிடுறாங்க இருந்தாலும் ஒரு ரெண்டு பண்றது எவ்வளவு சிரமங்கிறத நான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறேன் அதனால நான் இந்த ஜாதகத்துல நான் பெரிய நம்பிக்கை உள்ளவன் இல்லை அதை நம்புறவங்களா இருந்தா அவங்க பார்த்துட்டு நிச்சயம் அதுபடி நம்ம செஞ்சு உங்க சைட்ல இருந்து அது அப்செக்ஷன் இருக்காது ஜாதகத்துக்காக அப்செக்ஷன் எதுவுமே இருக்காது ராஜேஸ்வரி சொல்லுங்கம்மா பொண்ணு வந்து ரொம்ப அமைதியான பொண்ணுங்க ரொம்ப நல்ல பொண்ணு வெல் குவாலிஃபைடுங்க குடும்பத்துக்கு ஏத்த பொண்ணு நல்ல அட்ஜஸ்டபிளா நல்லா நல்லா இருப்பாங்க ஆமாங்க ஒரு ஜோசியர் பார்த்து நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க பெண் வீட்டுல பிள்ளை வீட்டுல அதையே எடுத்துட்டு போகும்போது சேரலன்னு சொல்றாங்க ஒரு புரியாத புதுராவே தான் இருக்கு இன்னி வரைக்கும் மேபி பிடிக்கலேங்கிற விஷயத்த வந்து ஜோசியர் சேரலைங்கிற மாதிரி சொல்லி சமாளிக்கிறாங்களா அப்படிங்கறத பத்தி எங்களுக்கு தெரியல இருந்தாலுமே இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம மேல் நோக்கி திங்க் பண்றது நல்லது இன்னைக்கு வந்து சுபையா உள்பட நிறைய பேர் இது மாதிரி திங்க் பண்ண பெற்றோர்கள் இருக்கிறாங்க குழந்தைங்க வந்து அந்தந்த நேரத்தில் அவங்க அவங்க அந்தந்த படிப்போ உத்தியோகமோ அதே மாதிரி கல்யாணமோ நேரத்தில் நடக்கணுங்கிற அக்கறை உள்ள பெற்றோர்கள் எல்லாருமே சின்ன சின்ன தடைகள்லாம் விலக்கிட்டு அதை பண்ணுவாங்கங்கிறது வந்து உண்மையான விஷயம் சிறந்த கணவன் சங்கரிக்கு கிடைப்பாங்க இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்துக்கிட்டீங்க வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் எஸ் சங்கரி பதிவேன் செவன் டூ சிக்ஸ் எயிட் ஃபைவ் த்ரீ வயது இருபத்தி எட்டு எம்எஸ்சி முடித்தவர் இவர் நன்கு படித்து நல்ல பணியில் உள்ளவரனே எதிர்பார்க்கிறார் சங்கரி பற்றிய விரிவான விவரங்கள் கே எம் அட்ரிமினி டாட் காம் வெப் தளத்தில் கல்யாண மாலையில் சதீஷ்குமார் இவர் அறிமுகப்படுத்துகிறோம் வயது முப்பத்தி நாலு பிபிஏ பண்ணியிருக்கிறாரு சென்னையில் சீனியர் அசிஸ்டண்ட்டாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு டிப்ளமா அல்லது டிகிரி முடித்த நல்ல பெண் தனக்கு மனைவியாக வரணும்னு விரும்புகிறாரு சதீஷ் விருப்பத்திற்கேற்ற நல்ல பெண் அவருக்கு மனைவியாக உடனடியாக அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் கல்யாண மாலையில் சோபனா இவங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறோம் வயது இருபத்தி எட்டு பிஇ மேலும் எம்பிஏ பண்ணியிருக்கிறாங்க யூஎஸ் டெனிசியில் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருக்கிறாங்க ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி மேலும் பிஜி முடித்து நிரந்தர வேலையில் இருக்கிற நல்லவர் தனக்கு கணவராக வரணும்னு விரும்புகிறாங்க ஷோபனா விரும்புகிற மாதிரி அருமையானவர் அவங்களுக்கு கணவராக உ
கல்வி கொடுக்கிற பாடசாலைய கவர்மெண்ட் நடத்துறான் சாராய கடையை தனியார் நடத்துறான் மேனேஜ்மெண்ட் வழங்கும் சஞ்சீவி கல்யாண மாலை படப்பிடிப்பு யூஎஸ்எல் மே பதினாறாம் தேதி சனிக்கிழமை சிகாகோ இலினாய்ஸ் ஜேன் சொசைட்டி ஆப் மெட்ரோ பாலிட்டனில் பிரபல பேச்சாளர்கள் பங்கேற்கும் பேச்சரங்கம் நடைபெற உள்ளது அவ்வளவு தூரம் பாராட்டி பேசுவான் கிட்ட வந்து இது உங்க குழந்தைங்களா அவங்க குழந்தைங்க வேற ஒருத்தர் நாம எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம நல்லா இருக்கோம் அப்படின்னு நிஜமாவே நாம நல்லா இருக்கோமா அப்படிங்கறதுக்கான ஒரு சுய பரிசோதனை தான் இந்த நிகழ்ச்சி தொடர்பிற்கு சிகாகோ தமிழ்ச்சங்கம் பிரசிடன்ட் சோமு திரு சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ சிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வைஸ் பிரசிடன்ட் சாக்ரட்டிஸ் பொன்னுசுவாமி எயிட் ஃபோர் செவன் ஃபைவ் செவன் ஒன் ஃபோர் டூ எயிட் செவன் இமெயில் டி சோமு அட் ஹாட் மெயில் டாட் காம் மே பதினேழாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அட்லாண்டா ஜார்ஜியா குஜராத்தி சமாஜில் பிரபல பேச்சாளர்கள் பங்கேற்கும் பேச்சரங்கம் நடைபெற உள்ளது சார் நிறுத்துங்க சார் அவங்களெல்லாம் வாங்க நாங்க அனுமதிச்சு அழகு பார்க்கறோம் சார் மிளக பயன்படுதுனா பொங்கல் வச்சா மிளக பொறுக்கி வெளியே வச்சுட்டு சின்ன பிள்ளைகள் இல்லை பல பெருசுகளும் அப்படிதான் செய்யும் தொடர்பிற்கு கிரேட்டர் அட்லாண்டா தமிழ் சங்கம் பிரசிடென்ட் பிரகாஷ் சூசை சிக்ஸ் செவன் எயிட் செவன் போர் நைன் சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் வைஸ் பிரசிடென்ட் லக்ஷ்மி தேசம் போர் ஜீரோ போர் ஃபைவ் ஒன் டூ நைன் ஃபைவ் செவன் நைன் இமெயில் பிரசிடென்ட் அட் ஜி ஏ தமிழ் சங்கம் டாட் ஓ ஆர் ஜி மற்றும் விபி அட் ஜி ஏ தமிழ் சங்கம் டாட் ஓ ஆர் ஜி யூஎஸ்இல் நடைபெறும் வரன் அறிமுக படப்பிடிப்பில் பங்கேற்க விண்ணப்பிக்கவும் இன்ஃபோ அட் கே எம் மேட்ரிமனி டாட் காம் மேலும் விவரங்களை பெற லாகான் செய்யவும் கே எம் மேட்ரிமனி டாட் காம் மே இருபத்தி மூன்று மற்றும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதிகளில் டாலஸ் மற்றும் ஹியூஸ்டனில் நடைபெறும் படப்பிடிப்பு பற்றிய விவரங்கள் நிகழ்ச்சியின் இறுதியில் வாழ்வின் எல்லா நிகழ்வுகளையும் நகைச்சுவை உணர்வோடு யதார்த்தமாக எடுத்துக் கொள்வது சரியா தவறா நாடக ஆசிரியர் நடிகர் திரு கிரேசி மோகன் தலைமையில் துபாய் கல்யாண மாலை நிகழ்ச்சி சென்ற வார தொடர்ச்சி வாழ்க்கை என்பது பல உணர்வுகளால் ஆனது வெறும் நகைச்சுவையை வைத்துக் கொண்டு சிரியுங்கள் 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 என்று சொன்னா அது விளையாட்டா தான் எனக்கு தெரியுது நான் யோசித்து பார்க்கிறேங்க ஒரு போன் வருது உங்க மனைவி போன் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கங்க உங்க அம்மா போன் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கங்க இல்ல உங்க அப்பா தான் போன் பண்றாரு போன் எடுத்த உடனே அப்பா இந்த குரலுக்கு பிறகு ஒரு வினாடி மௌனம் சாதிக்கப்பட்டதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பக்கம் எத்தனை பேரால் சிரிக்க முடியும்னு நான் கேட்கிறேன் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா எல்லாத்துக்கும் சிரிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நாட்டில் நடக்கிற எல்லா கேவலங்களுக்கும் சிரிச்சுட்டு இருக்க சொல்றீங்களா உலகம் எல்லாம் போயிட்டு வரோம் தமிழ் அந்த வாய்ப்பை தந்திருக்கிறது கல்யாண மாலை போன்ற நிகழ்ச்சிகள் அந்த வரத்தை அள்ளி தந்திருக்கிறது உலகம் எல்லாம் போகும்போது ஒரே ஒரு விஷயம் தாங்க தெரியுது நம்ம நாட்டின் மீது கவலை வருகிறது நம் நாடு இன்னும் சிறப்பாக இருக்க வேண்டுமே என்கின்ற கவலை வருகிறது இந்த கவலைக்கு ஏது மருந்து சிரித்து விட்டு அந்த கவலையை கடந்து போய்விட சொல்கிறீர்களா ஏங்க வெளிநாட்டில் கல்வி கொடுக்கிற பாடசாலைய கவர்மெண்ட் நடத்துறான் சாராய கடைய தனியார் நடத்துறான் கல்வி கூடங்கள் போயிருச்சு சாராய கடை அரசாங்கம் எடுத்துக்கிருச்சு கவலைப்படாமல் எப்படி சிரிக்க சொல்கிறீர்கள் என்று கேட்கிறேன் நான் எங்க அந்த அம்மா சொல்றாங்க குழந்தை வந்து வெள்ள குழந்தையா செவப்பு குழந்தையான்னு பாக்குறது இல்ல அது பச்சை குழந்தை ஏமா குழந்தை சிரிக்குதா அம்மா அதை பார்த்துட்டு நாம சிரிக்கிறோமாமா இன்றைக்கு குழந்தைகள் சிரிக்கின்றனவா என்று நான் கேட்கிறேன் எங்க நாலு வயசு சிண்டு சொல்லுதுங்க ஒரே ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்குன்னு பன்னிரண்டு வயது குழந்தை குடிக்க தொடங்கி விட்டது இன்றைக்கு போதை கடிமையாகி இருக்கிறது இன்றைய உலகம் உறவுகளை இழந்து வருகிறோம் என்கின்ற பதட்டம் இருக்கின்ற பொழுது எப்படி எல்லாவற்றையும் நகைச்சுவையாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் முதியோர் இல்லத்தை பற்றி சொன்னார்கள் வலிக்கிறது உறவுகள் தாழ்ந்து கிடக்கின்றது உறவுகள் தாழ்ந்து கிடக்கின்ற பொழுது எப்படி வரும் சிரிப்பு என்று நான் கேட்கிறேன் குழந்தைகளை கொம்பு சிவி விடுகிறார்கள் குழந்தைகளிடம் இருந்து குழந்தைத்தனம் பறிக்கப்பட்டிருக்கிறதே யார் இதற்கு பொறுப்பு சிரிச்சுக்கிட்டு கடக்க சொல்றீங்களா பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருந்த சந்தோஷம் இன்றைக்கு பறிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்கின்ற குற்றச்சாட்டிற்குரிய சமூகமாக நாம் இருக்கின்ற பொழுது எப்படி சிரிப்பது என்று நான் கேட்கிறேன் நாம் உறவுகளை இழந்திருக்கிறோம் சுகாதாரத்தை இழந்திருக்கிறோம் 
வாழ்க்கையில் நம்பிக்கை இழந்து இருக்கிறோம் இந்த நேரங்களில் எல்லாம் நாம் சிரிக்க வைத்து சிரிக்க வைத்து சிரிக்க வைத்து கடக்க வைக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக இது வலி நிறைந்த வாழ்க்கையாகத்தான் எனக்கு படுகிறது எங்க உருகணும்னா உருகணும் உங்க மனசுக்கு உங்களை பார்த்து கேட்கிற முதல் முதல்ல உங்க மனைவி உங்களோட சண்டை போட்ட அந்த கணத்தை யோசிச்சு பாருங்க எல்லா ஆண்களுக்கும் சொல்கிறேன் உங்கள் மனைவிமாருக்கு பிடிக்காதது எது என்று உங்களுக்கு தெரியாது அவங்களுக்கு என்ன வேணும்னே தெரிய மாட்டேங்குதுங்க என்ன வேணும்னு தெரிஞ்சா கொடுப்போம்ல அவங்களுக்கு என்ன தெரியுமா வேணும் என்கிட்ட ஒரு நாள் நான் மேடையில பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு ஸ்லிப் வந்ததுங்க ஏன் பர்வீன் சுல்தானா நீங்க சிரிக்க சிரிக்க பேசவே மாட்டீங்களா எப்ப பார்த்தாலும் ஏன் சீரியஸாவே பேசுறீங்க உங்களுக்கு என்னத்தான் வேணும் பணம் பதவி சொத்து நகை இது எல்லாம் இருக்கு இருந்தாலும் பல பெண்கள் சந்தோஷமா இருக்கிறது இல்லை ஏன் தெரியுமா உண்மையில் சொல்லுகிறேன் ஒரு பெண்ணுக்கு என்ன தேவை தெரியுமா எப்பொழுது ஒரு வீட்டில் ஒரு பெண்ணுக்கு நீங்கள் சுயமரியாதையை தருகிறீர்களோ அப்பொழுதுதான் அந்த பெண் மகிழ்ச்சி அடைவாளை தவிர நிச்சயமாக இந்த பொருட்களால் பெண்களை மகிழ்ச்சியுடன் செய்துவிட முடியாது இன்னும் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் முதல் முதல்ல உங்க மனைவியோட நீங்க சண்டை போட்ட அந்த கணம் எதுவா தெரியுமா இருக்கும் நான் எழுதி கொடுக்கறேங்க நான் சவாலா சொல்றேன் நீங்க கொஞ்சம் போய் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷம் முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷம் பின்னால போய் பாருங்க முதல் முதலில் உங்கள் மனைவி உங்களோடு கோபித்துக் கொண்டது நீங்கள் அவளை கிண்டல் செய்த கணமாகத்தான் இருக்கும் என்பதை யோசித்து இன்றைய இளைஞர்கள் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு என்ன தெரியுமா அவர்களுக்கு எது நகைச்சுவை எது விழிப்புணர்வு என்று தெரியவில்லை வாழ்வின் எல்லா நிகழ்வுகளையும் யதார்த்தமாக நகைச்சுவையோடு எடுத்துக்கொள்வது சரியல்ல தொடர்கிறார் முனைவர் பர்வீன் சுல்தானா வரன்களை அறிமுகப்படுத்திய பிறகு கல்யாணம் ஆலையில யுவராணி இவங்களை அறிமுகப்படுத்துறோம் வணக்கம் வணக்கம் என் பேர் தயானந்தம் நாங்க செங்குந்த மொழியில பிரிவி சேர்ந்தவங்க சரி எனக்கு ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு சரி பொண்ணு வந்து சென்னையில பிஇ முடிச்சுட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சரி சாப்ட்வேர்ல சரி அவங்களுக்கு மாப்பிள்ள பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் சரி நல்ல வரணும் தான் எங்களுக்கு வேணும் நிச்சயமா சொல்லுங்க நல்ல வரன் அமையணும் பெங்களூர் சென்னையா இருந்தா பெட்டரா இருக்கும் ஒர்க்கு தகுந்த மாதிரி மாறிக்குவாங்க கவர்மெண்ட் எக்ஸாமும் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப பொறுமையானவங்க ஜாலியான டைப்பும் கூட சரி ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கணும்னு நினைப்பா உங்களுக்கு சிறந்த மருமகன் வருவாங்க யுவராணிக்கு அருமையான கணவன் கிடைப்பாங்க யுவராஜுக்கு நீங்க கேட்கும் போது நல்ல மருமகள் கிடைப்பாங்க இந்த நிகழ்ச்சியில வந்து கலந்துக்கிட்டீங்க வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் டி யுவராணி பதிவேன் செவன் டூ ஜீரோ த்ரீ போர் எயிட் வயது இருபத்தி நான்கு பிஇ ட்ரிபிள் இ முடித்தவர் டெஸ்ட் அனாலிஸ்டாக சென்னையில் பன்னாட்டு நிறுவனத்தில் பணியில் உள்ளவர் இவர் நன்கு படித்து நல்ல பணியில் உள்ளவர்னே எதிர்பார்க்கிறார் யுவராணி பற்றிய விரிவான விவரங்கள் கே எம் மெட்ரிமணி டாட் காம் வெப்தளத்தில் கல்யாண மாலையில வினோத் இவர் அறிமுகப்படுத்துறோம் வயது முப்பத்தி மூணு பிகாம் மேலும் எம்பிஏ பண்ணிருக்கிறாரு மதுரையில பிரான்ச் மேனேஜரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு மேரேஜ் நாட் கன்சூமேட்டட் என்ற பிரிவில் விவாகரத்து ஆனவர் டிகிரி படித்த நல்ல பெண் தனக்கு மனைவியா வரணும்னு விரும்புறாரு வினோத் விரும்புற மாதிரி நல்ல பெண் அவருக்கு மனைவியா உடனடியாக அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் கல்யாண மாலையில கோமதி இவங்களை அறிமுகப்படுத்துறோம் இது முப்பத்தி எட்டு பிஎஸ்சி பண்ணிருக்கிறாங்க எம்எஸ்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க சென்னையில இருக்கிறாங்க நன்கு படித்து நிரந்தர வேலையில இருக்கிற நல்லவர் தனக்கு கணவரா ஒண்ணும் நினைக்கிறாங்க கோமதி நினைக்கிற மாதிரி நல்லவர் அவங்களுக்கு கணவரா உடனடியாக அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் வழங்கும் சன் டிவி கல்யாண மாலை படப்பிடிப்பு யூஎஸ்எல் மே இருபத்தி மூன்றாம் தேதி சனிக்கிழமை டாலஸ் கிரே பாயிண்ட் கிரே பாயிண்ட் கன்வென்ஷன் சென்டரில் பிரபல பேச்சாளர்கள் பங்கேற்கும் பேச்சரங்கம் நடைபெற உள்ளது என் பையனே கவிதை எழுதலாம் கண்ணே கற்கண்டே கடலில் பூத்து தாமரையே பித்துக்குடி பயில கடலை தாமரை பூக்காதுரா ஒரு குழந்தைக்கு நீங்க தமிழ கத்துக் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது நூறு பேருக்கு தமிழ் போய் சேரும் தொடர்பிற்கு மெட்ரோபிளக்ஸ் தமிழ்ச்சங்கம் பிரசிடென்ட் மிஸ்ஸஸ் கீதா அருணாச்சலம் டூ ஒன் ஃபோர் டூ ஜீரோ சிக்ஸ் செவன் சிக்ஸ் ஒன் ஃபைவ் வைஸ் பிரசிடென்ட் செல்வமணி பழனியப்பன் நைன் செவன் டூ நைன் எயிட் நைன் த்ரீ சிக்ஸ் மே இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி திங்கட்கிழமை ஹியூஸ்டன் பியர்லன் ஸ்ரீ மீனாட்சி டெம்பிள் ஆடிட்டோரியத்தில் பிரபல பேச்சாளர்கள் பங்கேற்கும் பட்டிமன்றம் நடைபெற உள்ளது முப்பதுகளோ எட கூட இல்ல அந்த ஆளு முப்பது பேரை சுத்தி இருந்து ரவுண்ட் கட்டி அடிக்கலாம்
நான் பாடம் நடத்துறப்ப நீ தூங்கிட்டு இருக்கே உனக்கு என்ன தண்டனை தருதுன்னு அந்த பாடத்தை மறுபடியும் நடத்திருங்க சார்ன்றா வீட்டுக்கு வந்தவங்களுக்கு ஒரு கப் தண்ணி கொடுக்கிற ஒரு கலாச்சாரம் அங்கே உடைகிறது தொடர்பிற்கு ஹியூஸ்டன் பாரதி கலை மன்றம் பிரசிடென்ட் திரு ஸ்ரீதர் ஸ்ரீனிவாசன் எயிட் வைஸ் பிரசிடென்ட் திரு துப்புல் நரசிம்மன் டூ எயிட் ஒன் எயிட் ஜீரோ ஃபோர் ஃபோர் டபுள் த்ரீ நைன் இமெயில் எஸ் அண்டர் ஸ்கோர் ஸ்ரீதர் அட் ஹாட் மெயில் டாட் காம் மற்றும் டி நரசிம்மன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் யூஎஸ்இல் நடைபெறும் வரன் அறிமுக படப்பிடிப்பில் பங்கேற்க விண்ணப்பிக்கவும் இன்ஃபோ அட் கே எம் மேட்ரிமனி டாட் காம் மேலும் விவரங்களை பெற லாக் ஆன் செய்யவும் கே எம் மேட்ரிமனி டாட் காம் ஒரு பெண்ணுக்கு கிண்டல் பிடிக்காது தெரியுமா உங்களுக்கு கிண்டல் பண்ணா அந்த பொண்ணை வந்து ஜெயிச்சுட்டதா நினைக்கிறீங்க கிடையாது இந்த நாட்டில் இந்த அம்மா சொன்னாங்க அவர் கேட்டாரு இவ்வளோ கஷ்டத்துக்கு நடுவில் எதுக்கு வரீங்க பணம் அப்படின்னு வெளிப்படையா சொன்னாங்க உண்மைங்க இன்றைக்கு பணம் தேவைப்படுகிறது நமக்கு இந்த பணத்தினுடைய தேவைக்காகத்தான் நாம் வருகிறோம் ஆனால் ஒன்று விஷயம் தெரியுமா எவ்வளவுதான் பணம் சம்பாதித்தாலும் இந்த பணத்தால் ஒரு சந்தோஷம் வாங்கிவிட முடியும் என்று நினைக்கிறோமே அது நம் கைக்கு வராத பொழுது மனம் எவ்வளவு பேதளிக்கிறது தெரியுமா எங்க தெரியுமா நாம் தோற்று போகிறோம் இந்த பெட்டிக்கு தரக்கிற சடங்குன்னு ஒரு சடங்கு இருக்கும் உங்க வீட்டில எல்லாம் இருக்கு தானே ஊருக்கு போன உடனே எல்லாம் வரவேற்று முடிச்சுட்டு உங்க பெட்டியை தரக்கிறதுக்காக ஊராறு உறவினர்கள் எல்லாம் கூடுவாங்க அந்த இடத்தில் தான் ஒவ்வொருவருடைய முகத்தில் இருப்பது அன்பா எதிர்பார்ப்பா பகையா என்று அறியக்கூடிய அந்த கணம் மனசு எப்படிங்க சிரிக்கும் அடுத்தது மூணே நாளுங்க மூணாவது நாள் சாயந்தரம் ஆறு மணி தாண்டுச்சுனாலே பெரிய விஷயம் உடனே ஒரு கேள்வி வந்து சேரும் என்ன கேள்வி அப்புறம் எப்ப கிளம்புறீங்க எப்படி சிரிக்கிறது என்கிறேன் நான் மனம் கசக்கசத்து பிசு பிசு பில் இருக்கின்ற பொழுது இங்கிருந்து வாங்கிட்டு போன பர்ஃபியூம் அதை மாத்திலையே எது என்று யோசித்து பார்க்கிறேன் நான் எந்த இடத்தில் சிரிக்க வேண்டுமோ அந்த இடத்தில் சிரிக்காமல் எந்த இடத்தில் அழ வேண்டுமோ அந்த இடத்தில் அழாமல் எந்த இடத்தில் மனம் நெகிழ வேண்டுமோ அந்த இடத்தில் மனம் நெகிழாமல் இருக்கக்கூடிய மனிதம்தான் தோற்கிறேன் நான் சொல்லுகிறேன் வேடிக்கை மனிதர்களாக இருக்கிறோம் நாம் இதனால் தாங்க பாரதி சொன்னான் நெஞ்சில் உரமுமின்றி நேர்மை திறமுமின்றி வஞ்சனை சொல்வாரடி கிளியே வாய் சொல்லில் வீரரில் அச்சமும் பேதமையும் அடிமை சிறுமதியும் உச்சத்தில் கொண்டாரடி கிளிய ஊமை சனங்களடி என்று நம்மை பார்த்துதான் எங்கே பேச வேண்டுமோ அங்கே பேச வேண்டும் எங்கே பேசக்கூடாதோ அந்த இடத்தில் பேசக்கூடாது என்கின்ற வித்தை யாருக்கு தெரிகிறதோ அவர்கள்தான் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கிறார்களே தவிர எல்லாவற்றிற்கும் சிரித்து கொண்டு போகின்றவர்கள் மிகப்பெரிய குற்றவாளிகளாகத்தான் இருக்கிறார்கள் என்கிறேன் நான் சிரிப்பிற்கு இல்லை பஞ்சம் சிரிக்க வேண்டாம் என்று நாங்கள் சொல்ல இல்லை ஆனால் எப்பொழுது எந்த இடத்தில் என்றுதான் நான் கேட்கிறேன் காலுக்கு செருப்பும் இல்லை கால் வயிற்று கூழும் இல்லை பாழுக்கு உழைத்தோமடா தோழா பசையற்று போனோமடா பாலின்றி பிள்ளை எழும் பட்டினியால் தாய் எழுவாள் வேலையின்றி நாம் அழுவோம் தோழனே வீடு முச்சூடம் அழும் என்றானே தோழன் ஜீவா அந்த வறுமை நிலைக்கு பார்த்து எப்படி நான் புன்னகைத்து விட்டு போக அடுத்ததாக என்ன செய்ய வேண்டும் என்கின்ற சிந்தனை நமக்கு இருக்கிறதா நான் ஒன்று சொல்றேங்க சிரிச்சிட்டு போறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில இருந்து நின்று எந்த இடத்தில் நாம் சிந்திக்க தொடங்குகிறோமோ அப்பொழுதுதான் அந்த சிரிப்பு சாஸ்வதமாக இருக்கும் அந்த சிரிப்பு அப்பொழுதுதான் நிலை பெற்ற நிலையிலே இருக்கும் இன்றைய இளைஞர்கள் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு என்ன தெரியுமா அவர்களுக்கு எது நகைச்சுவை எது விழிப்புணர்வு என்று தெரியவில்லை எங்கே சிரிக்க வேண்டும் எங்கே சிரிக்காமல் சீரியஸா இருக்க வேண்டும் என்கின்ற அந்த வித்தை தெரியலைங்க இந்த சமூகத்தில் சில விஷயங்கள் நடக்கின்ற பொழுது தோழர்களே உறவுகளே ஏன் என்று நீங்கள் கேளுங்கள் தமிழுக்காக குரல் கொடுத்தார் மீராமா இந்த நிகழ்ச்சி தொடங்குகின்ற பொழுது இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய இயக்குனர் நான் ஒரு தமிழை பயிற்றுவிக்க கூடிய பணியிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு தமிழ் ஆசிரியர் அவர் சொன்னார் நம் குழந்தைகளுக்கு நாம் தமிழ் சொல்லி கொடுப்போம் என்று சொன்னார் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நம்ம சமூகத்தை விட்டு நம்முடைய மொழி அப்புறப்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டு இருக்கிறது என்கின்ற அந்த விபத்தான செய்தி தெரியுமா நமக்கு அதனால் தான் மீராம்மா சொன்னார் தமிழை காப்பாற்றி விடுவோம் என்று சொன்னார் லண்டன்ல நடந்த விஷயங்க அம்மா அப்பா குழந்தைய விட்டுட்டு எங்கேயோ வெளியில போயிருக்காங்க அவங்க அம்மா குழந்தைகளுடைய பாட்டி அவங்கள சந்திக்க வந்திருக்காங்க திடீர்னு வீட்டில இருந்து போன் அவங்க வீட்டுக்கு போறதுக்குள்ள அந்த பாட்டி இறந்து போயிருக்காங்க 
அவங்க உடனே டாக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணியிருக்காங்க வந்து பார்த்துட்டு சடன் ஹார்ட் அரெஸ்ட் ஆகிருக்கு கார்டியாக் அரெஸ்ட் இறந்துட்டாங்க அந்த குழந்தைக்கிட்ட கேட்குறாங்கங்க நான் இதை இந்த இந்த மன்றத்தில் பதிவு செய்கிறேன் அந்த குழந்தைக்கிட்ட கேட்குறாங்க இப்போ தெரியுமா வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் குடும்பங்களில் நடக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன தெரியுமா நாம் தமிழ் பேசினோம் குழந்தைகள் தமிழ் பேசின இன்னைக்கு என்ன தெரியுமா நாம் தமிழில் பேசுகிறோம் அந்த குழந்தை ஆங்கிலத்தில் தான் பதில் சொல்கிறது அதற்கு தமிழில் பதில் சொல்ல தெரியவில்லை வேணும்னு சொல்லல தெரியல இப்ப வரக்கூடிய ஜெனரேஷன் அடுத்த தலைமுறை எப்படி தெரியுமா பேசுவதை கூட புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை தமிழை அந்த அபாய நிலைக்கு நம்முடைய சமூகம் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த குழந்தை கிட்ட கேட்டாங்க வாட் ஹேப்பன் அந்த குழந்தை என்ன தெரியுமா சொல்லுச்சு we don't know dad uh, something she she was cooking and uh, she just walked back and she lay down on the bed and she was yelling and she's telling something i couldn't get her uh, voice i don't know what she is telling enna sonna lastly she she was yelling what she asked something she she asked she is yelling thanni thanni இறக்கும் போது அந்த தாய் தன் பேரனிடத்தில் ஒரு வாய் தண்ணீர் கேட்டிருக்கிறாள் தன்னுடைய பாட்டி கேட்பது தண்ணீர் என்று தெரியாமல் பார்த்து கொண்டே தண்ணீர் கூட வார்க்காமல் அந்த பாட்டி இறந்து போனார் என்பதுதான் நம்முடைய சமூகத்திற்கு வந்து சேர்ந்திருக்கக்கூடிய மிக பெரிய விபத்து தாய்மொழியை இழந்து வருகிறோம் நாம் எப்படி சிரிக்க சொல்லுங்கள் செத்து கொண்டிருந்தேன் யாரோ என் தாய்மொழியில் பேசினார்கள் எழுந்து கொண்டேன் ரஷ்ய கவிதையை நாம் படித்தோம் நாம் கலாச்சாரத்தை இழந்திருக்கிறோம் நம் மொழியை இழக்கிறோம் நம்முடைய உறவுகளை இழக்கிறோம் நாகரிகம் என்கின்ற பெயரிலே கொண்டாட்டங்களை தான் நாம் முன்வைக்கிறோமே தவிர கலாச்சாரத்தை தூக்கி பிடிக்கக்கூடிய சூழல் இன்றைக்கு இல்லாத பொழுது இதை பார்த்து ரௌத்ரப்படுகிறேன் நான் சினம் என்பது வேறு ரௌத்ரம் என்பது வேறு சினம் என்பது தனி மனிதனுடைய சுயநலத்தால் வரும் இழி உணர்வு ரௌத்ரம் என்பது பொது நலத்தின் பால் வரக்கூடிய விழிப்புணர்வு விழிப்புணர்வுடைய உச்சத்தில் இருந்துதான் நாம் இந்த சமூகத்தை பார்க்க வேண்டுமே தவிர சிரித்துவிட்டு எல்லாவற்றையும் கடக்க கூடாது என்று சொல்லிக்கொண்டு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ரெண்டு பேர் பேசுறதுமே பிரமாதமா இருந்தது எனக்கு வந்து இப்ப வந்து அதாவது என்னன்னா குத்தவாளி கையில தீர்ப்பு சொல்ல கொடுத்துட்டீங்க நீங்க அதனால நான் வந்து தேவன பேர் உங்களுடைய ஓட்ட நான் பாக்குறேன் வாழ்வின் எல்லா நிகழ்வுகளையும் நகைச்சுவையோடு யதார்த்தமாக எடுத்துக் கொள்வது சரியா தவறா நடுவரின் தீர்ப்பு அடுத்த வாரம் உங்கள் வீட்டு வரனுக்கு மிகச் சிறப்பான இல்வாழ்க்கை துணை அமைய பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் கே எம் மேட்ரிமொனி